Hey guys, welcome back sa isa na namang video. So this is part 2 of our programming fundamentals and for today, pag-aaralan natin is yung algorithm and pseudocodes. So siguro yung iba familiar na dito, lalo na yung mga nag-aaral ngayon ng mga computer-related courses kasi ito yung unang-unang tinuturo when it regards to programming. So this is part of the introduction to programming, guys. So, mamaya malalaman nyo kung bakit ito yung unang tinuturo sa mga universities and yung mga ibang courses pa na computer related. So, let's define kung ano yung algorithm and pseudocode. So, magsisimula muna tayo sa algorithm. So, to be more specific, not just algorithm but programming algorithm. So, ano yung programming algorithm? This is the set of instructions or rules to be followed by a computer program. So, Alam naman natin lahat ng computer program meron yung code sa likod. Yun yung pinafollow niyang instruction. So, yun yung algorithm. Which should contain an input, process, and an output. So, laging may input yung user, then laging may process yan, and then laging may output yung program natin, guys. So, ganun naman lagi. Then, depending on the problem to be solved, syempre. So, kumari, pinag-a-add tayo ng dalawang number. So, ano yung input doon? Yung dalawang number. Ano yung process doon? Yung pag a -add. Ano yung output doon? Yung sum, of course. So, gets nyo? So, sa calculator din, ano yung input doon? Yung mga numbers na tinatype natin. Ano yung process doon? Yung paggamit natin ng calculator, kung ano operation ba yung gagamitin natin. Ano yung output doon? Yung sagot doon sa mga ginawa nating process. Okay? Gets nyo ba? So, depending on the problem to be solved. So, let's look at it more. So, IPO model. So, ito yung input process output. So, basahin nyo. Ayan nga. So, ano yung input natin dito? Sa laser cutter tayo magsimula. So, sa laser cutter, ang input natin is yung design. Then, yung computer ngayon, ipaprocess yung design na yun. And then, ipapasa dun sa ating cutter. Then, yung output nun, yung laser natin, ikakat na yung design gamit dun sa output dun sa process nga. So, yun yung output natin, yung pagkakat niya. Sa mobile phone naman, pagka pinindot natin yung call, yun yung input. Then, yung phone connects to a network. So, if magkoconnect kasi yan sa provider nyo. Then, ipapasa dun sa friend nyo. So, sa tinawagan nyo. Then, pagka nasagot na niya, yun eh, output. Phone connects with your friend. Then, lastly, we have the pop-up book nga. Pagka binuksan natin yan, syempre, may mga mechanism dun sa loob yun para mag-pop up yung image. So, yun yung nagpa-process dun sa mga... 3D image na yon. Ngayon, pagka binuksan yung ganon, magiging result niya is magpa-pop out yung image. Okay? So, ganun lang kadali yung input process output model. So, laging ganun yung program. Pagka nag-iisip kayo kung paano gawin yung program, isipin nyo kung ano dapat yung input, ano dapat yung maging process, and ano dapat yung maging output, guys. So, ayan. Next na tayo. So, variables. This is a very, very important thing na matutunan nyo when it comes to programming. So, sa lahat ng programming language, meron tayong tinatawag na variables. So, sa math, alam nyo na yung variable sa math, ba? It is a letter that can represent any number. So, kunwari yung x, pwedeng maging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so on and so forth. So, sa programming naman, hindi lang number yung pwede nyo i-represent. It is a letter or a word. So, as you can see, sa math, letter lang yung pwedeng ipang-represent. But sa programming, pwede na ding word. So, kunwari, um, sum is equals to ganyan. Yung sa let dun kasi sa math, x lang. x, y, z, a, b, c, d, e, f, g. Dito sa programming, kahit word yung gamitin natin, okay lang. So, a letter or a word that serve as a temporary storage. So, storage sa So, katulad nga ng variable sa math, pwede siyang mag-store ng value. But, sa math, any, any number lang yung pwede niya. But, dito sa programming, as you can see, Temporary storage that can represent any value. So, hindi lang number, any value. Kahit text pa yan or kung ano man yan. Pwedeng store sa variable. So, yun yung pinagkaiba ng variable sa math and variable sa programming. So, it is a very crucial thing na dapat nyo maintindihan sa programming. So, let's proceed. So, eto example ng paggawa ng algorithm. So, eto na nga. So, ang programming problem natin is create a program that will display the sum of two numbers inputted by the user. So, sinabi ko nga sa inyo, pag um, titingin kayo ng problem, isipin nyo kung ano yung dapat i-input, ano yung dapat i-process, and ano yung magiging output. And dahil nga naka-highlight naman dito, so next time mag-analyze kayo ng problem, then i-define nyo kung ano input, process, and output. As you can see here, yung magiging output natin is dapat yung sum. And yung magiging input natin, syempre yung two numbers na ia add natin. And ano yung process? 
yung pag-add nung dalawang number na yon. Gets? Ngayon, when we are doing an algorithm, ang algorithm kasi in English form lang siya. So, sentence siya na bubuuin nyo. Bahala kayo kung paano magagawin nyo sa algorithm. Basta makuha namin yung kailangan nating output dun sa algorithm na gagawin nyo. So, kung baga ba, wala siyang form na sinusunod katulad ng programming language na mag-error pagka mali yung tinipe mong code. Dito, free form ka. So, kahit ano yung isulat mo or kahit ano i-type mo, basta mabuo mo yung program na gusto nating buuin. So, as you can see here, eto nga yung algorithm ng programming problem natin na to. So, ang first natin gagawin is declare three variables. So, bakit tayo magde-declare ng three variables? Eh, dalawa lang naman yung kailangan nating number. So, guys, yung variables, hindi lang para dun sa mga input, but also for the output. So, as you can see here, two for the addends, yung dalawa natin pag a and one for the sum. So, yung sum, yung sagot. So, laging variable din yung sagot, guys. So, huwag nyo kakalimutan yun. Doon madalas nagkakamali yung mga ano, as I can see. Then, second, let the user input the addends. Ngayon, papa-input na nga natin. So, ito na yung input part ng program natin. I-input natin yung addends. Ano yung process? Perform the addition between the addends and assign it to the sum. So, ito yung process, guys. So, ipaperform na natin yung addition dun sa dalawang number na binigay natin. Kung pari, 5 and 2 yung input natin. So, ipaperform na niya addition. So, 7. Then, i-assign niya ngayon sa sum na variable yon. Then, lastly, ang output natin is, we will display the sum. So, ganun lang kadaling gumawa ng algorithm. So, English language lang siya. Basta naiintindihan, okay na yon guys. So, wala siyang form. Wala siyang pattern na sinusundan. Basta kayo bahala kung paano mag-work yung program nyo. Okay, next tayo. Sa pseudocodes naman. So, what is a pseudocode? A method that allows a programmer to represent an algorithm in a more programming-related way. So, meaning neto, mas malapit na siya sa programming. So, kanina kasi, di ba, pure English siya. Ngayon, meron tayong uh, medyo malapit siya sa programming language. So, as you can see nga here sa bottom, pseudocodes are also called false codes because it tends to look like a programming language but can still be understood by a person that has little understanding in programming. Meaning nga, mukha na siyang code pero may intindihan pa rin natin siya kasi nasa English form pa rin siya. So, tingnan natin yung do's and don't pag gagawa tayo ng pseudocode. So, pag gagawa tayo ng pseudocode, we must use proper naming convention. So, ano yung proper naming convention? Dito kasi guys, meron na tayong standards. Meron na tayong kailangan sundin na pattern. So, depende yan sa prof nyo kung ano yung papagamit nyo sa inyo. Yun yung gamitin nyo. Mamaya makikita nyo kung ano yung dapat maging proper naming convention para sa akin. So, depende kasi yan sa magtuturo sa inyo kung ano yung gusto niyang convention ng name nyo. Okay? Then, keep it simple and concise. So, syempre, huwag nyo masyadong pakomplikaduhin yung kailangan natin gawin. So, dapat straight to, to the point yung pseudocode natin. Huwag na nating pahabain, okay? Then, don'ts. Don't make it abstract. Siyempre, baka mamaya kayo lang nakakaintindi ng pseudocode nyo. Yun yung magiging abstract. So, hindi maintindihan ng prof nyo or kung sino man. So, kaya nga ginagawa yung pseudocode para maging guide sa paggawa ng program. Okay, so don't make it abstract. Then, lastly, don't make it too generalized. So, huwag kayo masyadong, baka mamaya sa sobrang, uh, sa sobrang gusto nyo gawing simple, maging generalized masyado yung inyong pag declare ng variables or pag solve ng problem. So, ano, gawin nyo din step by step but of course, limit nyo yung inyong paglalagay ng, ano, baka mamaya sobrang namang komplikado. So, sakto lang guys. Okay? So, eto na. Tingnan tayo sa example na pseudocode. So, yung gagamitin natin problem is yung kanina pa rin. So, we will create a program that will display the sum of two numbers inputted by the user. So, ang pseudocode niyan, mas pinadali na. So, mas maigsi siya kaysa sa algorithm. So, mas mabili siyang maintindihan. So, as you can see here, this is one of the proper naming convention, which is yung let. Pagka let, ibig sabihin niyan, nagde-declare tayo ng mga variables. So, let, then ito, this is a variable name, num1. So, sabi nga kanina doon sa variables, it can be represented by using a letter or a word. So, Eto word, num1. Then, i-assign natin ang value dahil wala pa siyang laman kasi nga si user yung maglalagay niya. Equals to 0 muna. Then, yung second addend natin, which is yung num2, pinangalan ko, is equals to 0 din. And yung lastly, yung sum, is equals to 0 din kasi wala pa silang value lahat. Okay? Pagka walang value, 0 lagi. Okay? Okay. So, ngayon guys, 
dapat keep in mind na pagka nag-declare kayo ng variable name, so as you can see, num1, dito num2, dito sum, keep it consistent. So, kung num1 na yung nilagay nyo dito, dapat num1 pa rin dito sa second step nyo. Baka dito na sa third step nyo. So, hanggang matapos yung pseudocode nyo na yan. Kung ano yung ginamit yung variable sa taas, yun lang yung pwede nyo gamitin sa baba. Gets? Good. Ngayon, na-declare na natin yung tatlong variable, which is also said dun sa ating algorithm. Declare three variables. Two for the addends and one for the sum. Okay, tapos na yun. Then, let the user input the addends. So, ang lalagay natin, another naming convention, which is yung input. Input yung num1 and yung num2, which is yung dalawang addends natin. So, i-input na ni user yan. So, after nun, ano na gagawin? Yung process. pag a na natin. So, perform the operation, add, addition, then assign it to the sum. So, sum is equals to num1 plus num2. So, basically, yung sum na equals to 0 kanina, inire-reassign natin. Ngayon, magiging sum is equals to num1 plus num2. So, pag a na natin yung dalawang addends. Then, lastly, yung output natin. So, another naming convention, output, then yung sum. Output na natin yung sum kasi nakuha na natin yung sum here sa process. Okay? So, gets nyo ba? Then, good. So, guys, meron kasi mga problem na medyo complicated na, na more than one yung sagot. So, don't worry. Kahit anong sagot, magiging tama. Meron lang mas efficient and merong mas mahaba. Okay? So, katulad nito. So, meron tayong another programming problem. So, ito naman nakalagay. Create a program that will display the average of two numbers inputted by the user. So, isipin nyo, paano ba kumuha ng average? Di ba, kunwari, um, sa average ng inyong grade, pag a nyo lahat ng grade nyo, then i-divide nyo kung ilan yung subjects nyo. Di ba? Ganun yung gagawin. So, ngayon, ganun din yung gagawin natin dito. I-add muna natin yung dalawang numbers, then i-divide natin sa two. So, there would be two ways of writing the pseudocode. So, ito yung first way. So, yung mahabang way. So, meron tayong 1, 2, 3, 4 variables. Ang gagawin natin is i-declare natin yung apat na variables na yan, num1, num2, sum, and average. Ngayon, hihingi tayo ng input kay user, which is yung num1 and num2, yung i-average nga natin. Ngayon, ang first natin gagawin is pag a din natin, syempre. So, i-assign natin yung sum is equal to num1 plus num2. Ngayon, napag-add na natin, which is naka-store dun kay sum, Yung average naman, i-assign natin as yung sum divided by 2. So, yun na nga. Ganun na yung pagiging, eh, yun na yung formula ng pagkuha natin ng average. I-add muna natin. Then, i-divide natin kung ilan yung in natin. Gets? Then, lastly, ito yung process. So, dalawa yung process as you can see. Then, and lastly, yung output natin is magiging average. So, ito yung output na natin. So, in the second Yung second way naman na pagsusulat ng pseudocode, we have here three variables lang. So, num1, num2, and average. So, ngayon, same, me, so, same ano lang, so, same input. Input num1 and num2. But this time, sa process natin, isa lang yung process natin. Dahil, gumamit tayo ng parenthesis. So, kailangan may alam pa rin kayo sa basic arithmetic operation dito and yung gemdas rule sa math para magets nyo to. So, as you can see, average is equals to parenthesis, num1 plus num2, then close parenthesis, divided by 2. So, according to PEMDAS, parenthesis yung una. So, pag a mo muna natin to, then tsaka natin i-divide sa 2. So, kinompress na siya sa isang line. So, hindi na natin kinailangan itong 2 lines of code na to or pseudocode. Then, lastly, i-output na lang din natin yung average. So, as you can see, naging consistent. Ave yung ginamit ko dito, hindi average. Then, ang in-output natin is ave pa rin. So, dapat consistent yung variable name nyo, guys. Pagka hindi consistent yun, magkakamali kayo. So, ganun magsulat ng pseudocode. And, meron pa tayong isa pang type ng pseudocode. So, meron tayong mga program na depende dun sa input ni user, mag-iiba yung output, guys. So, ganito yung mangyayari dyan. So, as you can see, meron tayong programming problem ulit. As you can see, create a program that will display even or odd depending on the number inputted by the user. So, kunwari, 2 yung nilagay ko. Dapat, even yung lumabas. Pagka 3 yung nilagay ko, syempre, dapat odd yung lumabas. Okay? Gets? Good. Ngayon, ang pseudocode dito is, we will declare a number. So, syempre, we will declare a variable. So, num is equals to 0. So, ito yung isang variable lang na kailangan natin, which is yung input ni user. So, i-input natin yung num from user, 
Then ngayon, meron tayong bagong naming convention. So, yung if. So, yung if. So, alam nyo naman kung ano ibig sabihin ng if. Kung. Kung. Okay? So, kung yung number daw is an even number, so yung, yung num na to is yung in-input ni user, kung even number yan, i-output natin is even. So, naka-indent yan guys. So, i-indent nyo lagi pag uh, nasa if statement tayo or sa conditional statement kung tinatawag. So, kung yung number daw is an even number, i-output natin is even. Ngayon, kung hindi, hindi lalagpasan nyo yan. Check naman na yan tong second one. If num is an odd number, output odd. So, ganun yung mga pseudocodes natin, guys. So, pag meron pa ako hindi na ituro, so, pag-aralan nyo na lang, this is a matter of common sense, so, kayo na bahala, guys. So, sana may natutunan kayo sa lesson natin for today. And, uh, as always, guys, thank you for watching this video, and we will see you in the next video. Goodbye!